前辈是七枚之城的城主之一，化神七前辈。最后说一遍，让开。是了。军端木级的看家本领，以后凡是进出宣武国的修士，都将在他的全盘掌控中了。<笑>小家伙，我八级魔君，即便把这宣武国炼化，也要把你找出来。那我们现在怎么办？别无他法，不知是谁被八级魔君给盯上了。恐怕凶多吉少。这人功法深厚，来者不善。现在的我完全没有一敌之力。现今唯有找到他这阵法的纰漏之处，逃离此地小莲子，天逆珠内的滞留时间是有限制的。当这些光芒精华全都被你吸收，空间全部变黑之后，你就永远都出不去了。一旦到了那个临界点，你必须在外面待够三天，才能再进来。三年探查下来，只发现了这阵法的一处纰漏。也很有可能是个陷阱。爸，给你吧你这结丹期的小儿怎么做到的？竟完全隐匿了气息，真是匪夷所思。小家伙，我可是等了你三年，我何德何能，竟劳烦前辈三年。
前辈费尽周章抓我，到底所为何事？小友，将本宫徒孙的魂血还来，可好？不知前辈的徒孙叫什么名字？本宫的徒孙叫做周子夫。好，待晚辈离开千里之后，定会送出魂血。本宫已从紫红那里听说，他三人之所以能安然回到战神殿，多亏了你的帮助。且不论夺舍之事，单单你救下紫红，助他回来，本宫就可对一切所事既往不咎。前辈莫怪，还是等晚辈行出千里之后，再归还魂血吧。<笑>千里，对本宫来说。千里只是几息之间。若本宫要杀你，除非你可遁逃万里，否则没有任何意义。罢了，你若坚持，那就走吧。前辈，按约定。魂血交还于你。无论你夫人所言真假，为了一个魂血都去云英高手，实在不值。此人虽只有筑基中期修为，但却心思缜密的很。这是怎么回事？何人擅闯炼丹殿？眼下还不知道贼人的身份。先前那贼人假扮成本门弟子的模样，企图抢走刚刚炼制出炉的上品天离丹。天离丹没有成品，一旦炼成，需在一个时辰内服用。这贼人竟然知晓了天离丹的秘密。多亏了今晚值守的木婉师姐发现及时。婉儿在哪里？有没有受伤？木婉师姐安然无恙，她已将新炼制的天离丹护送到始祖那里了。好，大家分头搜捕，必须捉住此贼。我虽有极尽身世，但面对元婴期高手，还是毫无胜算。若他有心抓我，我定然逃不过。这我本国不可救了。虽灵涛之血时日便可拿到地图，但凡事有万一。在马良记忆中，西谷风师是火风国最大的拍卖集市。我且去那里探探，是否有地图拍卖。看这身形，应该是他。那贼人极善易容。诸位道友，何氏阻拦？明知我门派禁地偷盗，以为伪装成这样，我怎么就认不出来吗？今日就是你的死地。哥，不是他。那人虽说擅长易容之术，但不可能幻化得出这位公子的气质。这道友莫怪，在下洛河门李习庆，唐突之处，望道友海涵。无妨。
既是误会，妈妈又岂会耿耿于怀？啊，想必马公子也是去参加西谷方士大会的吧？到时说不定还能相遇。啊、道友，今日之事，请多多原谅，我等还有要事在身，就此别过。大家随我继续搜捕。在下邪魔宗弟子孙有才，先前跟在你身后，实在是无奈呀。哎哎，洛河门找我麻烦，我打不过，只能躲呀。现在他们还在找我呢，跟着你走，我便会多一些安全。刚才的事真是对不住啊！好快的速度，他不过是筑基后期，速度竟比那元婴夫人慢不了多少。道友，莫非是有法宝相助？哎呀，道友，你看如何？哎哎，这好，那就有劳孙兄了。坏哉！眼前这小子只不过是个筑基中期，我一是筑基后期的修为，为何有些惧怕于他呀？本就是我先借道友避敌在先，宝贝的事儿包在我身上了。呃，敢问道友，怎么称呼啊？我叫马良，是战神殿弟子。啊，马兄弟，再向前不久，便有一座进入西谷的传送阵。如此甚好，那我们便快些过去吧。马兄弟这次是一个人出来的？没错。嘿嘿，马兄弟，开启那传送阵需要三块灵石，我叫个朋友过来。他应该就在附近，到时候咱们三人一起走传送阵，这样还可以节省一块灵石，你看如何？嗯。嘿嘿，马兄弟不用操心，你的那份灵石我出了，要不是你，现在我已被洛河门抓了去了。<笑>兄弟，别看此地荒凉，这西谷的传送阵就在不远了。最近也不知怎么回事，焚金山脉的火山时有黑烟冒出。记得去年四大宗派的元婴期始祖才刚刚封一万呢。嗯，此地偏僻，倒是个好地方。尤其是这里火山众多，杀人夺宝后抛尸也方便，连火球术都省。马兄弟，你这话……嗯、此人修为比孙有才深厚，一道假丹境界，看来是孙有才背后的主使。他就是那飞扬，师兄，就是他。我看到李木婉那死丫头和他哥李吉庆对他颇有好感，要是把他的肉身炼制成傀儡，到时候再去洛河门。或许能多一分把握。小子，你可以死了。你，怎么会？竟是土遁之术。把那飞舞吞了。哎，也不知道这玩意儿能不能吞，好不好消化去让人家吞。
死一个终极大圆满的修士，这不可能是结丹期和元婴期。传闻中化神期高手可操控天地之力，一句话杀死终极大圆满，倒也说得过去。啊、我我居然被化神期高手追杀！怎么会这么热？难道说……啊啊岩浆之中有一股强大的灵力，化凡国遍地都是大大小小的火山，老子就闯进这里来了。身体进行封印，怎么会发现不了？得快点离开这里。
谋团，是我手之王。这些火兽，应该是为了阻挡火灵兽王的蜕变期，才四处捕捉落单修士分子。可现在，虚弱的火灵兽王竟然被天逆珠吞噬了，真不知该谢他救了我一命，还是该恨他给我扔了个天大的辣子。狂躁灵力来势汹汹，你们有何看法？旁人虽不知，但我等恐怕都知道，这是那火兽作祟的缘故。这次确实比往常更糟糕些，但若是我们联手，制服这区区火兽，不在话下。荒谬！这火兽天生火灵，只有寒属性法术才可抵抗一二，而火焚国境内又有几个寒属性修士，谈何收服？既然从前的封印都卓有成效，那这次我等且加大封印力度就是了。与其在这里商议，不如早做封印。周某先行一步。罢了，传令下去，众十族带弟子将所属领地的火山加固封印。是是。水火两种灵力属性已经大圆满，木属性还差一半，还有金土两种属性，就可五行起聚。不知五行圆满后，这主子到底能展现出什么威力？再逃一次，死！啊啊、是是是，这家伙怎么还没死？可恶！而且他是怎么找到我的？气了，乖了。大自在修罗术，共有六层：以杀人炼心，以炼心遁入无情道，以沉浸无情道炼出修罗之魂，以此魂。可代替元婴，欲练本功，需每日杀一人。每日杀一人，若他练了此功法，我岂不是天天有魂吃？<笑>哎，恭喜主人，贺喜主人，有了这等高级功法，主人成就元婴，指日可待啊！<笑>这玉简来自孙有才的师兄，他的魂早已被你吞下了，可以看出，他练的功法也不怎么样。这玉简连发声都不会，且这功法名称里还带个“伪”字，还定不是什么好货。主人，还是那大自在修罗术更厉害呀、啊。司徒前辈曾说，土遁术是五行遁术之一，在上古时期被誉为大神通。这虽然只是伪土遁术，但其他皮毛法术的威力与之相比，却有天地之差。哎哎，主人，这功法就是个桃。哪有那杀人之术强
这马良的身体，无论天资还是灵根，都要比我以前强上不少。修炼这维土遁术，倒是一点也不生涩。金石，破！人，起这阵法我们修复了半个月都没弄好，有师兄在，那些火送都是小意思。有了这阵法，我们就安全了。是啊，好，怎么回事？真破，这怎么可能？我山林怎么会消失？师兄，师兄，师兄，你怎么？快跑！快点下去！火山一座接一座的爆发，咱们修士还能躲避一二，可凡人却毫无抵抗之力。婉儿，现在火焚国天地间都被暴虐的火属性灵气充斥，修士一旦阻挠外界灵气，轻者走火入骨，重者立刻焚身而死。你以为修士又能躲到哪里？众弟子，速回宗门！不知道师徒召集我们是什么事啊？急召尔等返回宗门，皆因近日火兽肆虐，境内大乱，遇火兽之灾。我洛河门已与战神殿邪魔宗、师音宗共同结成火焚盟，即日起，火焚盟修士共同牵制宣武国。宣武国内宗派林立，势力复杂，岂会甘心让我等修士过去争抢修炼资源呢？这，这怕是会有一场大战呢、啊。是啊，怕什么？师祖，若火焚国修士都迁往他国，那火焚国凡人当如何应对火兽？凡人自有凡人的命数。大道无情，吾辈当以最坏的打算应对。此事无需在意，尔等听从指挥，准备迁移
了，要死了，要死了！主人，这小贱可禁不住多久了？慌什么？看来还得借晚间修士的力量。在下，战神殿弟子马良。清寻，带他去战神殿队伍中查明身份。若不是战神殿弟子，格杀。是。事后迎洛河门弟子清玄，送战神殿马良前来会合。劳烦战神殿道友辨明身份，以便在下回去禀报。跟我来吧。毁了我的法宝！清玄道友辛苦了，马良确实我战神殿弟子，多谢道友引渡。主人认识风轮师祖，他吩咐我来接您去见他。带路。现在在师祖手里，林涛也受到了惩罚。王林，参见前辈。王林，是你的真名。这小子不但夺舍我战神殿弟子，刚才还把火烧引来。你可知道刚才这场战斗，我霍风国有上千弟子殒命？有我在，你不能杀他。我可以不杀他，但这人既非马良，就不是我战神殿弟子，不能留在这里。王林，你可愿做我记名弟子？弟子愿意。哼，凤鸾师妹既然肯收他为徒，我自然不会再追究。眼下大战连连，以他筑基中期的修为，怕是在战场上也难保安全。乱妹，你这是为何？当初是你授意让红儿进入域外战场，她才遇到那等险境。若不是这位小友，你女儿早就命丧那里了。此符是我早年炼制的元婴级法宝，我已收回身时，以祭炼后使用。此次战争，应当性命可保。多谢前辈。此时正处火焚国危难之际，到了宣武国后，更是会有场大战。你的那些事情，就此勾销，但我只能帮你一次，你救下紫红之事，就此抵过。你退下吧。带我们去了宣武国，此人大有作用。嗯、这祸首怎么没完没了？眼下的当务之急在于重启锁国大阵，不然，即使我等退入宣武国。
，一旦火兽追来，宣武国也会一并化作火海。宋师兄所言极是，我等应该即刻出发。传令，大军不惜一切代价冲出边境，待我等重启锁国大阵后，一起杀向宣武国。冲不出去，整个火魂盟都将葬身于此。这是什么？感觉不太妙啊！大家小心！你们在干什么？这是什么东西？此地乃火灵兽的诞生之地，封印此地可牵制所有火兽。在凭借先祖们布下的锁国大阵，定能把所有火兽全部禁锢在火焚国。道友们，我们即刻开始吧。嗯。修道友，此阵不仅需要我们四大宗派出力，还需有元婴修士自愿把元婴寄存在这阵内，方可保证阵法完完全全的锁国。罢了，不就是损失百年灵力吗？既然四大派以火元丹胜阵，为了火焚国，我等拼了。诸位道友安心护阵，你等肉身我洛河门定竭力相护。三个月后，我等必定会在宣武国站稳脚跟。攻城之日，在下必将亲自前来，迎接诸位回归。祖、嗯、国、嗯、大军抬起了，快快跟上！
阵吧，看那些火车怎么办。哥哥，齐庆兄，神识已灭，他是为我们而亡。木婉师妹，我们一定要为他活下去。老左，还是咱清心宗的茶好喝。你呀、啊，刁嘴！这是怎么了？啊啊！清心宗众人，速速离开！我冯国道友，你这是何意？请行动弟子，给我撤离求援！快撤！你们跑不掉。胆敢摧毁两国修士盟约，宣武国五十大宗派不会放过你的！老祖死了，撤！撤！快撤！报仇的！真是！热手强食果然是天经地义，弟子们，这是一场没有对错的战争。如果我们无法在三个月内立足，等待我们的将是火兽破阵而出，后果不堪设想。我们为此而战。战争期间，但凡火焚盟弟子，主机器每人可获赠一件丹宝。结丹器获赠一件元婴级别法宝，所有夺取之物均属个人所有，盟内不会收缴一件。我们盟，我们盟，我们盟。趁两国交战的混乱之际，我得寻个机会离开此地。弟子们，除法宝外，你们每人将得到一块玉符，此玉符可记录你们的杀敌数量。凡杀宁气期五层以上百人者，送中品灵石十块；杀筑基期二十人以上者，送灵药十瓶。哎，这规矩好，不看门派地位，只看贡献。看我杀遍宣武国，换那百八十块灵石。哥哥，你的牺牲不会白费，火焚盟定能攻下宣武国，在此立足。诸位，洛河门还有一份奖励。每个月杀敌最多者，可获天离丹一枚。陆河门可真是下了血本啊！我没听错吧？真的是天离丹吗？若有天离丹辅助，再加上黄泉生桥诀本身的几率，我至少有八成把握结丹。那时，我就将成为元婴旗下第一人。好了，大战在即，所有火焚盟弟子速去各自分配的小队报道。林涛他营的地图在我手中，我可先给你一份。若你能杀死五十个筑基期修士，我会给你另一份。战争结束前，若能杀满一百五十人，最后的一份，便给你。这世上果然没有廉价的施舍，只有不平等的交换。是拿了地图离开火焚国，还是死在战场？老祖打的一手好算吧。
，第十大队已经开始进攻灵脉，宣武国必定会派人支援。我们第八小队的任务是阻拦五百里之内一切通过之人。大家各自散开，若有发现，立刻通知我。是，队长。按照我结丹初期修为，本应在第一大队横扫山门才对。这任务实在淡而无味。是火红国修士，杀了他们！是。杀小心点儿，万一要来个结丹修士呢？<笑>
是仗着法宝而已，待我收了你的小命！不会，你除了会钻地偷袭之外，就没有别的本事了吗？来人，拿命来！传令，大军不惜一切代价冲出边境。撤住，冲不出去，只有我和蒙德加丧生于此。不知要到何时，才能有真正的安宁。你胆敢撕毁两国，修士盟约，全武功武士大宗派不会放过你的。杀、啊！看来这场恶战在所难免了。假丹期，加上这阵法，还能跟老子一拼。可惜你只是个重机器。出来，否则我立刻灭了。若邪魔宗御甲上记载的没错，吸收金丹可增加修为。我能不能到假丹期，就看他的了。
可惜我没有修炼他自在修罗术，现在最多只能吸纳一成。嘿，恭喜主人升至假丹机。<笑>少废话，上前探查。呃，哎哎。哎哎，主人，你还没告诉我，咱们现在是去哪儿啊？火焚盟。哦。错，照这样下去，很快你就能领取天离丹了。不过，我很好奇，你之前还是筑基中期，为何这么快就到了筑基圆满的假丹境界？说来惭愧，晚辈遇到一个重伤的结丹期修士，为了自保，不得已夺取了他的金丹，修为也从筑基中期攀升到了假丹境界。这是第二份地图，等你最终完成承诺，到我这里来取第三份地图。想必这道路信息在最后那份地图上。多谢前辈。王林，玄武国的修士已经联合起来，近日将有大战。不管你想要什么。地图还是天离丹，这几日是最好的机会。道友，诸位道友，我等元婴肉身被袭杀，锁国大阵，阵破了，火兽杀过来了。天逆珠吸收了火焰兽王，火兽群定会私下搜寻我的踪迹。此地不宜久留，天离丹不要隐瞒，可会照我的地图必须要得到。杨雄，你找我何事？前辈，主人，你要我办的事办到了，我的魂血。风鸾始祖是我母亲，她看到我后立刻察觉到异常，所以今日并非想收你魂血，只是想请你帮一个忙。是地图吗？我的家乡在极远之地，若没有地图，根本找不到方位。那你帮我杀两个人，这两个人你也认识，一个马良青梅竹马的师妹徐思，另一个。则是与他鬼混在一起的周安。我相信前辈的承诺，一个时辰后来此，我定会给你地图。成交。马良，这是我帮你做的最后一件事情。<笑>讨厌啊！没想到马良那家伙居然还活着回来了。怎么，你还惦记着他？怎么会呢？你有没有觉得，马良回来后，整个人好像都变了？哼，他一筑基期修为，这么出风头，必定没什么好下场。马良，我今日杀了你曾经以命追逐，却被其无情抛弃之人，也不知你若生魂上走，会是何种感受。徐、啊、思，徐思。
你要人本就必死，不光是因为与周子红的承诺，而是我再也不会给自己留下任何隐患。此地犹如人间炼狱，充斥着浓厚的邪恶气息。其中的修士们，无一不是心怀叵测、手段阴狠之辈。他们大多出身于外宗，却因叛逆之心或身负血债而被迫逃亡，最终汇聚于此，形成了一个以魔修为主导的修魔之海。修魔海如此穷凶极恶，我却仅是假丹期修为。若想回到赵国，必定困难重重。<笑>小娘子，你们小队十三人已经被我一一杀死，你们跑到哪儿去啊？<笑>嗯嗯嗯。我若若门世代炼丹士多，你若是不怕。<笑>女孩子家家炼丹是多多危险啊！不如找个人一起双修，岂不美哉？是技能重启，没有失去天魔阵，我对付不了你。会土遁术的小辈，既然遇到了。你这条命就留下吧。玄武国双修门，他知道我身上有一枚天离丹。如果师兄能救我一命，他<笑>可救不了你。啊身上当真有天力丹？此人与我同属火焚国，即便是个狂徒，落在他手里，总比落在那宣武国结丹期修士手中要好。成品天力丹我没有，我这里只有一个半成品。罗河门的天力丹没有成品，都是半成品，只需用半个时辰祭灵。因为天力丹一旦成品，必须在一个时辰内服下，否则效果大损。啊哈！想去火焚盟找援兵，现在老子同不同意？哎、我不是他的对手，若要破局，只有一个法子。师兄，这是火焚国的方向。从大臣被迫到现在，大约三个时辰，炮竹元婴七瞬移，不顾一切前来报讯的时间，祸首。必定已进入血魔边境，游戏该结束了，就是现在。这是。这这火兽不是被锁国大臣封住了吗？快停下，我们应该去报讯。他们已经知道，不用你操心。是筑基期，却连用三天土遁术横穿整个火焚国。火焚国一国之力都难以抵挡的火兽，他究竟计划如何摆脱？师兄，这是修魔海。我知道。
群凶极恶的凶魔海内，说不定有人能阻止火兽。而且凶魔海相当于几千个火焚国那么大，浓雾弥漫之下，即便是火兽想找也难以寻觅。师兄，我说的对不对？嗯，本想避开的凶魔海，最终竟成了唯一的破局之法。阴寒凛冽，修魔海就仿佛是一块冰，与火焚国的燥热成为鲜明的对比。晚辈遇到一个重伤的结丹期修士，不得已夺取了他的金丹。诸位道友，死魔大阵，阵破了，火兽杀过来了。我正我的地图必须要得到。师兄，救！他知道我身上有一枚天离丹，<笑>他可救不了你。这是凶魔海。只有结丹成功，才能在穷凶极恶的凶魔海内生存。凶魔海内经常有凶兽出没，修士大多不讲道理，实力是唯一的武器。而且，而且这海内女修不多，一旦发现女修，除非有强有力的靠山，否则下场凄惨无比必是我斗邪派势力范围，识相，把你身后的女修留下，否则的话，过子。啊啊、他们怎么？你刚不是说修魔海只存强者，不讲道理吗？你刚才用的可是死咒术？死咒术。我曾在洛河门藏经阁读到，上古时期，魔道有一种最为歹毒之功法——欲练此功，蓄积三气归阴。第一气为阴气，也就是女子元阴，以采阴之术积累阴气；第二气为死气，第三气为杀气，三气合一。经历足死一生后，胜者可初步掌握，但据说最终大成的几率几乎等于零。效果虽然类似，恐怕这死咒术只是对极境进行模仿罢了，正好用来掩盖极境的存在。待天离丹炼成，我跨入结丹期后，自会放你离开。不过若你动其他念头，休要过来。凶魔海中的恶徒更加可怕。废弃洞府。凶
摸海山石奇特，每一处都坚硬异常。咱们还是另寻他处吧。竟可同时控制着三十多把飞剑，这阵法有些普通。只能抵抗住筑基修士。这洞佛打算长期驻留，若是被人破阵闯入，我大可一走了之。至于你，生死靠自己二百一十四座阵法，我用精兽兽骨布置的，叫九黎尸骨阵。目前只能发挥三层威力。若想阵法更加牢固，需要更多灵兽兽骨。嗯，你先。洞府的情况，以前有修士在这里修炼过。师兄，我是现在为你炼制天离丹吗？你炼制的丹药，我不敢吃。师兄对我有救命之恩，你要如何才肯信我？我需要你交出魂血，但我不会太为难你。你只需在我结丹前，为我炼制足够的丹药，待我结丹后。自会送你离开修魔海。所有的材料都在这里，你看看可炼制出什么丹药。使用是吗？我只要成品丹药，至于过程，你可随意。师兄放心，这些材料我大约可炼制增加修为的黄灵丹三百粒，碧毒丹五十粒，还有别的各有功效的丹药。师兄，你看这魔血藤，这是炼制天离丹的主位药目之一，只是炼丹需花费大量时间，九黎尸骨阵怕是坚持不了那么久。我今日会外出一趟。搜寻兽骨来加强防御阵，少则三日，多则七日，定会回来。那战神殿的炼器术，同样也需要灵兽头骨制作反应炉。师兄，可否再帮我寻一个炼丹炉？我随身携带的丹炉只可炼制普通丹药，以往天离丹成品的祭炼，都是用门派内的天地熔炉完成的。按照这预检地图显示
海底应该会有不少死亡的灵兽兽骨。<笑>这十六种剧毒，我可是准备了好久才置办齐全的。师兄，你年纪不小了，不如成全师弟，让我用搏击大法吞了你。方木牙，你个下千刀的，你就不怕师傅知道？<笑>我不过是遵循这斗邪派千年来的传统。师傅早就默认了。我审视放出，百般注意周围，竟都未发现此人。啊，晚辈斗邪派弟子桑木牙，参见前辈。不知前辈在此有何差遣？你的兽哪来的？啊！前辈，我们相遇之处是修魔海外围，我现在带您去修魔海中部，那里常有魔物出现，兽骨也多。这家伙应该没说谎。前辈，修魔海腹地内有三大险地，这尸骨便是其中之一。此处常有灵兽出现，更不是会多出一些刚刚死亡的灵兽骨骸，但死因至今不明。看来就是此地了。说这里为三大险地之一，定然有其危险之处。啊、这是蛟龙。布置九黎尸骨阵，够不够用？嗯，有着蛟龙骨做阵眼，阵法一旦开启，结丹期可困住数日。即便是元婴期也可阻拦一二。这阵法已经不能叫做九黎尸骨阵，应该叫九黎龙蛟阵。等等。
胶丹和龙髓，胶丹是天然丹药，有利于疗伤恢复；龙髓是至宝，可用于增强灵力。他的，就交给我吧。虽然无法和尸骨内的电音丝品相比，但修炼黄泉生巧诀的寒丹却是足够了。现在。可以着手准备结丹了嗯，这回看你还往哪儿跑！我出去一趟。师兄，等一下。凶魔海内危险重重，这蛟龙皮刀枪不入，百毒不侵，我便自作主张加工了一下，以备师兄不时之需。师兄如果觉得我有别的心思，大可投入东府之外，用来加强法阵。一件够了，那件你留着。小林子，祖窍、气海、丹田，分别有一个寒丹。这黄泉生窍诀三丹合一，三丹合一后，有一定的几率可以突破至结丹期，形成真正的金丹。仍然无法让三丹合一，只能磨耗。主人啊，主人，平时只有你召唤我才能出现，现在你陷入昏迷，看来我恢复自由的时机终于到了。<笑>看来我恢复自由的时机终于到了。不是装的吧？哎呀，我才不傻呢！你继续装吧
后恐怕没有这么好的机会了。死就死吧，听了。这家伙什么时候在老子体内留下的神石？难道是？这天杀的，我以后可怎么活呀？我还是小看了三藤合一的难度，这身体根本无法承受寒丹融合时产生的寒气。不知其他修炼此躯的修士都是如何做到的？我我一直都在护法，没有半点松懈啊！进去。哦。最近他每天都在闭关，可结丹期恐怕没那么好度过。我逢过几千年来最快结丹的修士，结丹还用了三十年。你你练功到了瓶颈，修炼四中书的人需要采集女子元言。若是他，你我只答应为你炼丹。若是我死也不会从命。这蛟龙头骨怎么会是这个颜色？蛟龙一身是毒，这骨头变成紫色，不足为奇。这蛟龙体内蕴含剧毒，自身为什么不受影响？这蛟龙生前体内都是毒素，血肉、骨头、五脏六腑，甚至连唾液都蕴含剧毒，自然不会受其影响。体内都是毒素。既然我的身体无法承受寒气，那么就让身体完完全全变成寒气。如此一来，自然可以承受。我结丹之日，定是送你回洛河门之时。前十三股堆满了灵兽尸骨，唯独这十四股空无一物。只有这仿佛连灵魂都能冻结的阴寒之气。现在最多只能下沉到这里。若再往下，不仅是身体，即便是灵魂、神识，都会被瞬间冰冻。三丹不融合，誓不出骨。春去秋来，火焚国的火兽之灾最终被四级修真国彻底化解，而火焚龙与宣武国的战斗一直在持续。渐渐的，火焚盟站稳了脚步，在双方互相妥协后，最终稳定了下来。而对于正在一心修炼的王林来说，他所修炼的黄泉生窍诀，因为天逆珠的原因，再加上产生的极迹，他所经历的难度，可以说前所未有。
真正的劫难，只差最后的两剂冲剂。不过这最后的冲剂，我并不是十拿九稳，一旦失败，根本会立刻废掉，只能从头再来。难道这冰液就是黄泉生窍诀的精髓？黄泉之炎。这是一个九品反应炉，费了这么大力气，居然还是没炼出顶级的十品反应炉。罢了，也只能用它了。黄林并不知道，即使是战神殿、炼器殿的殿主，也仅仅只有一个六品反应炉罢了。他用了难得的九品反应炉炼器，将事半功倍。住哪儿啊？进去。嗯，哦。离我的心声，只差最后的天力弹了。此处，便是修魔海内九百九十八城之一的南岛城。如今这里被诸天教、灭魂门以及天一道教三派联合执掌。我们想要什么？别想了，什么都有。这是什么宝物啊？这是个防御手镯，叫雾生花。法术效果如梦如幻，女修们非常喜欢
我炼气宗的秘术探查修为不应有失啊，但这人怎么呼的是结丹气，呼的又是筑基期大圆满？哎，请问前辈需要什么？贵阁可有炼丹炉出售？前辈，放眼这南斗城，若说炼丹炉，恐怕只有我这炼气宗一家有售，还请随我上二楼。考虑考虑，咱们现在买二送一，有优惠啊！如果还不满意的话，你拿来这个。管事，这个情况。炼气阁分三层，第一层的火气是凝气气，第二层竟是筑气气大圆满了。那么楼上的第三层，岂不是有结丹气坐镇？嗯，道友，嗯，这是以修魔海深处的青钢岩与玄武晶融合，炼制了七七四十九月的清玄丹炉，品质是三品。李木婉曾说，这炉子唯有达到四品以上。才能确保天理丹不会出现太大的变故。嗯。啊，想必道友是要炼制真品丹药。这是以修魔海内的九十九只下品灵兽内丹融合在一起炼制而出的百兽灵炉，以它炼制丹药，会有很大的几率吸纳灵兽丹气。这丹炉竟在封印的状态下还能生出灵气，若是打开封印，恐怕灵气立刻就会冲天而起。这百兽灵炉品质已然达到了五品，此前斗邪派亦看中此炉，只是他们一时银钱周转不过来，一直未曾前来交钱取货。什么价？哼，上品灵石十万块。或者你也可以拿出差不多价格的法宝。这丹炉确实贵到了极点，难怪斗邪他也一时凑不出钱来取。道友，不如你换一个。之前那个清玄丹炉，价格才一万块上品灵石，同样也能炼成不少灵丹啊。哼，蛟龙皮甲，对呀、啊，是中品灵兽蛟龙之皮甲。这种东西你有多少？多少能换？如果体长千丈以上，一整张可换。啊、哎呀！哈<笑>这百兽灵炉可算是脱手了。都怪那斗邪派，没钱买，还到处说他们预定了，搞得全城都没人敢来买。这人既然拿得出这样的蛟龙皮，想来也是能守住那宝炉的吧？这蛟龙皮换我，定会引人注目。不过这也是无奈之举。若是拿出那灵气液体，恐怕后患更深。刚在二楼时，就一直有人暗中窥探。除了我留下神识的那个，对方还有三个接待修士同行。长老，换那百兽灵炉的筑基修士刚刚出城。小计，刺激的威力开始了。
启禀大长老，坤桑、孤城、扑林三位长老传来支援请求。敢问大长老，我们是否前去？小辈，杀我斗邪派长老，即便是到了天涯海角，你也是必死无疑。你现在只有一个办法了，虽说九死一生，可一旦成功，一切都即将迎刃而解。从歹人手中救下我，几次保全我性命，还答应送我回火风国，也不知道他还会不会回来。小。发生什么事了，小子？你怎么不跑啊？
哎，那个小娘们儿归老夫了，老夫正好缺个修炼的炉鼎。是出现了这等阵法，这阵法能幻化蛟龙，定不简单。文桑，你用万封印试试。嗯接下来就一起出手吧！这是大灭绝符。若非你这救驾，我就不是伤那么简单了。那人虽是结丹中期，但他这大灭绝符的威力确实极大。这是五品丹炉，以最快的速度把天理丹炼制成品。这，他们追杀你，可是为了这个？不是，我们现在只有一条活路。只有你炼丹成功，才能助我结丹。只有我结丹成功，我们才能活着走出这里。天理的效果略次，但……就连虚空阵，能坚持多久？五个结丹修士强攻的话，不超过四人。
点来头，竟三日还未破。那头，你想要那女修，可要拿出点真东西出来。还真有丹炉，而且还是炼器阁内十万上品灵石的百兽灵炉。女娃子，把这丹炉拿来。哈哈哈！大长老，这丹炉归我，日后我定有厚礼酬谢，如何？你想得美！竟敢毁了这宝炉！啊
等我。从这一刻起，王某将是元婴膝下第一人。若尔等没有隐藏修为，那么就可以。这滔天祸事。大长老，木南、木北，我命你二人速速阻拦我身后之人。若能成功，奖赏上品零十万块。能让大长老逃命的敌人，岂是我们二人可以抵挡的？那那是总督四位长老的神识。晚辈木南，晚辈木北，参见前辈。剩十块，开启此令的要求极为严格，需要结丹期以上修士的生命作为代价。无论谁将被通缉者杀死，都能获得他全身的修为。若能在朱砂令下存活百日，反而会获得开启者的修为。然而，亘古以来，从来没有人能从围剿中存活。
确定若能挨过百日，便可获得对方的全身修。古籍上确实是这么记载的。这个魔头怎么又回来了？参见前辈。斗邪派总部，可有元婴修士？呃，没有。那些前辈一般都是在内海出没。斗邪派的掌教什么修为？前辈，斗邪派掌教是结丹后期修为，不过已然达到巅峰，随时可能突破。你二人带路，去斗邪派总部。呃，呃是。是你猜，那五人是不是想要杀被诛杀令通缉之人，结果反被杀死的？真人把神石捆在一起，就是想警告我们不要轻举妄动。幻魔百日诛杀令出现了，若杀了此人，获得最少是结丹期修士的全身修为。这要是成了，提高一个境界都不在话下。快传音给同门。当年杀藤了引起的诸多事情还历历在目。对方一定会对我赶尽杀绝。为了除去后患，还是去一趟斗邪派总部，快速立威再是。怎么还没人来杀了这人？那么大的珠子在头上顶着。要是真把他领到总部，我们即便不被他杀死，也会被掌教灭魂的。诛杀令，好，好！<笑>啊、这可是掌教大人都礼让三分的魔君。小贝，我给你半炷香的时间处理后事，不要试图反抗。你区区结丹初期的修为，我黑衣魔君不放在眼里。只要他敢出手，到时我们兄弟俩一同反水。找、嗯、死！不知天高地厚的小贝。那就让老夫饶你一尘。能抵抗元婴修士全力一击的，现在，所所以了，千倍饶命，千倍饶命啊！我我晚辈杀官不知错，还请千倍不要怪罪。这黑衣魔君竟如此不堪一击，什么黑衣魔君？他不过是修魔海外围，为强欺弱之辈罢了，全靠自我标榜，这才留下些许威名。晚辈愿拜您为师。从今至尊师傅，求你收了我吧！师傅，你劝劝师傅，让他收了我吧。他定然有不弱于元婴期的实力，再加上那诡异的死招术，我现在即便是逃，也定然难免一死。晚辈愿献上魂血，师傅只需心念一动，便能取晚辈性命。哎，谢师傅，继续带路。是。继续走，若有人阻拦，杀。哎，我表现的机会到了！你和这些筑基期的杂碎听好了，别让我师尊面前折！这是黑衣魔君，不能退，我传音给长老。老夫
寿元将近，若是不能在十年内提高境界，今日老夫必杀此人。我也是如此，只要杀死此人，我便能达到结丹后期。雪老，他不过是个结丹初期，还要这些筑基期的小东西上去做什么？我们尽快动手吧。如此。若是再这么下去，南宝不会引起南斗城百万里之外的修士注意。到那时，是否会有元婴期修士前来，很难说呀。这消息扩散的速度，确实快得有些不正常。三息内，还留在此地者。四息。一息。哼，两息。三息。晚了。初期的修为，但为何如此厉害？我等即便出手，恐怕也捞不到好处。杀呀，杀的越多越好。你们若是还存有贪念，那是你们的事情。祝某现在绝不参与进去，告辞。既然这样，楚道友就帮老夫个忙。修为生生从结丹中期拔到了后期。上官木、木南木，你三人愣着干嘛？凭着杀星的实力，自己若要留的性命，就死到头顶撞了。天才，这不是欧阳老儿吗？来来来，我好久不见，正好、啊。欧阳老儿。九千里。不杀力，四周树，丹宝，<笑>老夫都会收入囊中。不许今日，元婴之下，老夫便是最强。
거지 血气啊，死气啊，用尸体炼化的东西，在我面前都不堪一击。现在开始，你可以尽情吞噬。啊，说的，老子终于可以尽情吞噬了。啊啊啊啊啊、带路，去斗邪派。听说了吗？最近有一个阴百人驻扎令被通缉之人。反杀了一众结丹期修士，可不嘛！听说连大长老都被击杀了，这也太邪乎了。他难道是元婴期？啊，这是……等等，他就是那个煞星，快走，快走不？万邪天魔阵，这煞星说破就破。老老实实听命于他，或许还能保住小命。这人实力恐怖如斯，也只能走一步看一步了。嘿，这回拜师拜的不亏，跟着他混，以后修魔海外面我就横着走了。若想在这危机四伏的修魔海站稳脚跟，斗邪派是李逵的最好选择。极境神识经过混战略有损耗，不过还好，在石海的滋养下，应该恢复的很快。他真的做到了。从这一刻起，我将是元婴七下第一人。第一次遇见他的时候，错把他当成孙有才，险些弄出误会。若是当时真的打了起来，在场的人估计都会被杀得一干二净，甚至包括我，也不会让他怜悯一分。你不用着急，待我事情处理完后，自会送你回火坟吗杀令的道路，大长老乾坤招惹于你，杀便杀了，那十几名弟子死了也就便死了。但是，真当我斗邪派，寥寥几个毛头小兵吗、啊？万人大阵，斗邪派总教，上下一万三千五百六十二人。全部在此，斗大阵，竟真的存在。这斗龙大阵，传闻是斗邪派的正派阵法，听说除非是元婴期修士，否则无法破除。呃，啊，此刻阵法尚未成型，我兄弟二人好歹也是斗邪派分部长老。
，不如让我们帮您与掌教调停斡旋一番。正是正是，此时暂停阵法还有机会，这这大阵一开，可就不好办了。切，竟然还敢在师傅面前耍小心思！不必，你们照顾好李姑娘即可。呃，是。师兄，小心。官人不准上学时间，此刻正是进攻良机介乎元婴初起，但未达到元婴的境界。斗邪派对叛徒，可是有着一套残酷的制度。本以为他能稳胜，可现在情况逆转，一旦他战败，我魂系还在他手中。他若是死了，我也得跟着陪葬。这斗龙大阵，到底要如何才能破、啊？<笑>一路之上，有关于你的传闻，全都在我的掌握之中。似乎元婴之下没人是你的敌手。现在老夫已然拥有元婴期实力，这次我看你怎么胜我！这阵法，万邪天魔阵。我知道你来之前破了那叛徒血明的万邪天魔阵。那劣等阵法之威力，不足斗龙大阵的十分之一。你把这万人之力全部凝聚在你一人身上，只是短时间具备一定修为的法术而已。我万英之力解决你，只需须臾。既能破了那万邪天魔阵，就能破你这斗龙大阵。蠢材，元婴期的威力，岂是你这种小辈能够抗衡的？既和那万邪天魔阵处于同源，得玄德阵眼才能破阵。嗯，好虫小计。
能再打这种反击。<笑>我可要大吃一场！越越越越越越英雄是，王林，你这个杀气走的！这点本事，是你给你的胆量，来挑战百年的苍天大派。苍天大派，都是徒有虚名罢了。什么？这到底是什么东西？嘿嘿嘿，别有是天下第一魔头。
你们凭什么？谁还连累后者？咱们城有一太师。阵之法，你不是会死咒术吗？我来让老夫见识一下死咒术的威力。我不打了。岂有此理！现在打不打还由不得你。嘿嘿。师兄，你一再后退，难道这斗龙大阵的破绽是巨龙？不错。这谢东来见面后，却不立刻杀了，而是一再引我靠近大阵一战，可见是离开大阵越远，他的修为就越低。必遭重创，可若一直这样挡着，人死不相干，速速返回大战。就是现在。啊啊、不，这不可能，这不可能。只有师傅这般聪慧之人，才能发现这真正的阵眼所在。龙,龙纹线一毁，斗龙大阵阵眼已被你看破。老夫认输，这是斗邪派掌教之令，取其一后，便听您号令。
。一切暂代掌教之物。准备一间密室，我要闭关。长老们称，这是谢东来的贼人给自己建造的闭关之地。师傅放心，这里安全的很。等出关，我送你回家。你真的要送我回去？现在，你只需好好养伤。带你去杀人，别人都是去看风花雪月、朝霞落日，而他却是带我去杀人。思念是我，数次救命之恩，那便以此为报吧说，娘听说仙人也能成家，你若是得空回家，就和娘去见见村里的姑娘，有好的，咱就说一方回来。哎，孩儿大娘，你瞎操心什么？咱家铁柱啊，可是仙人，找个媳妇能是凡人吗？行，听你爹的，娘等着看看，你到底能领个什么样的回来。<笑>爹，娘，你们放心。铁柱一定给你们领个好媳妇回来。不过不是现在，经此一役，我虽在兄们还立威，但仇人犹在。他不在我身边，反倒更安全。师,师母，去歇歇吧。莫要叫我师母。好，我不叫师母。从师傅闭关开始，您就一直不眠不休的刻画着龙鳞，小心折损寿元。快完了。给我准备一间密室。是。你修为恢复到什么程度了？啊，呃，才刚刚恢复到筑基后期。若不是那剑灵足以我争强，我定能恢复到结丹的。呃，是筑基后期大圆满，距离结丹只差一步。啊啊结丹了，一定是我吞的太多了，自己都没有发现就。你恢复记忆了。啊，在结丹的瞬间，确实脑子里突然多了一些画面，他怎么知道的？拼了！那，哎，不行，我好像我打不过他。结
定了。吞了多少魂魄，都给我吐出来。这三天在做什么？面色如此难看，把它喝下。现在丹药练完，我也失去价值了吗？谢谢师兄，我没事的，咱们走吧。十日后我将回来，参加掌教继任大礼。这还是我第一次见雾化海的过程，因为每次雾化海的时候，你都在闭关。这四年的时间，四次化海，每一次我都紧张万分，必须要亲自主持大阵，待熬过化海期后，才会放下心来。每年化海时，隔着阵法向外看去，所见之处都是深蓝色的海水，偶尔。还有以往难得一见的内海灵兽游动而过，好看吗？好看。嗯、当时天女珠误打误撞吞噬了火兽之王，我无意中成为火兽的目标，救死一生之际，竟导致火焚国灭亡。以至于后来发生的许多事情，有多少是身不由己，有多少是逆天改命，我竟有些分不清。快到了，就送到这儿。四年时间，多谢。这魂醒内，我留下一丝神识，月婴期已下，从今以后无人可伤。师兄，不如先同我回陆河门躲避一下。不用，以后还有相见之日。这是我这些年炼制的丹药，具体作用，里面都有介绍。四年前，我承诺保你安全。现在我做到了，从今以后，你我各不相欠。告辞。师兄，这个送你。师兄，四年来，婉儿谢谢你的数次救命之恩，修磨海内的生活，婉儿此生不会忘记。既然离别已成必然，特
特赠玉符印。这玉符乃是婉儿此生战法巅峰之作，取自斗邪派斗龙之阵，略加精感。此玉简洁防御，攻击于一体，但比之攻击，防御才是此阵的根本。婉儿知道，师兄有自己的目标要实现，修真之路险之又险。望将来师兄再领险境之时，此阵可阻拦也好。若能如此，婉儿心足便是那乾坤的金刀了。待日后结婴之时服下，成功率必然更高。是时候出关了。司徒前辈，总有一天，我会达到婴变期，到时定可把你从这里送出。这是我王灵对你的承诺。哎呀，紧赶慢赶，可算掐着点把龙头修好了。掌教马上就到，赶紧站好了。啊！恭迎掌教归来！恭迎掌教归来！那朱砂令竟然不见了！掌教何等神通！短短十日，便化解了百日朱砂令。不然，我等为何奉之为掌教呢？<笑>请师傅收下令牌。恭迎掌教！恭迎掌教！恭迎。老祖对我族大不敬的真实满门，日前已悉数被剿灭。嗯，腾化雨，待我这斗邪派拯救吉英之人，就是你生死之时，我会让赵国所有藤醒之人为你陪葬。前几日那声龙吟，你们可听到了？这斗邪派新掌教的机人大典，真是好不热闹啊！这新掌教啊，独自破了斗龙大阵不说，更是以一神秘法宝，一招便杀了谢东来。我听说，那人修炼的功法是极其恶毒的死咒术。死咒术。老夫对你所说那人颇感兴趣，劳烦道友带路斗邪派。<笑>